بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا پیس آف انڈسٹریل چینج دا پیس آف انڈسٹریل چینج یعنی کہ انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ویسٹرن میں پرٹیکولر انگلینڈ میں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی پیس کیا تھی کیسے ہوئی وہ آہستہ 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 کیسے اس کی پروسیس اسٹارٹ ہو گئی تو اس میں ہم وہی دیکھیں گے تو دیر ہیز بین ٹو کوشچن تو اس کے اسٹارٹ میں دو کوشچن ہیں وہ ہے ہاؤ ریپڈ واز انڈسٹریلائزیشن یعنی کہ کتنی تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی اینڈ ڈز انڈسٹریلائزیشن مین اونلی دا گروتھ آف فیکٹری انڈسٹریز کیا انڈسٹریلائزیشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ فیکٹریز کا بڑھنا کیا ہم اس لیے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہم آئی گی آگے دیکھیں گے کہ ان ان کوشش کریں گے ان سوالوں کا جو ہے ان کوشچن کا ہم جواب ملے اس آنے والے لیکچر میں تو بیسیکلی جو ہے آفٹر دا آفٹر دا اسٹارٹ آف دا فیکٹری فرسٹ فیکٹری ان سیونٹین تھرٹیز ان انگلینڈ ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ شروع ہو گئی تو ناؤ وی ول بی گروئنگ فردر ڈسکس دا ڈائنامک انڈسٹریز تو بیسیکلی جو وہاں پہ دو ڈائنامک انڈسٹریز تھی انگلینڈ میں ڈائنامک انڈسٹریز کیا مطلب ہوتا ہے ڈائنامک انڈسٹریز ہم کہتے ہیں اس انڈسٹریز کو جس کو جس کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہو جس میں ہم دونوں ورٹیکلی اینڈ ہارزنٹلی جس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کی پروڈکشن فنکشن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس میں نئے انویشن کر سکتے ہیں جو نہ کہ صرف جس کے جانا جس کے نام صرف فارورڈ لیکیج ہو فارورڈ جو ہے پازیٹیو پروسیس ہو اس کے یعنی کہ اس میں جو ہم امپلائمنٹ انکریز کر سکتے ہیں اس اس کی وجہ سے ہم ڈفرینٹ انڈسٹریز کو انپٹ دے سکتے ہیں ان پہ ہم ڈفرینٹ انڈسٹریز جو ہے اس پہ انحصار کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان انڈسٹریز کو بیسک انڈسٹریز یعنی ڈائنامک انڈسٹریز کیونکہ ان میں ایک پازیٹیو چینج آنے والی ہوتی ہے جو پروڈکشن پروسیس کو امپروو کر سکتی ہے نئے انوویشن کر سکتی ہیں امپلائمنٹ انکریز کر سکتی ہے اور جو بیسک انڈسٹریز ہوتی ہیں جو باقی انڈسٹریز کے کا جو ہے بیک بون بھی بن سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک انڈسٹریز تو اس پہ اس وقت دو بیک جو دو ڈائنامک انڈسٹریز تھی ایک کو ہم کہتے ہیں کاٹن انڈسٹری اور ایک کو ہم کہتے ہیں میٹل ٹھیک ہے میٹل تو ایکچولی کاٹن انڈسٹری کاٹن انڈسٹری واز لیڈنگ انڈسٹری ان دا فرسٹ فیز آف انڈسٹریلائزیشن انڈسٹریلائزیشن کے پہلے فیز میں جو ہے کاٹن انڈسٹری بہت لیڈنگ انڈسٹری تھی اپ ٹو ایٹین دا فورٹیز یعنی کہ اٹھارہ سو چالیس تک یہ ایک لیڈنگ انڈسٹری تھی انڈسٹریز میں کون سی کون سی انڈسٹری کاٹن انڈسٹری لیکن لیکن ود پیسج آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئرن اینڈ سٹیل ٹک اوور کہ آئرن اور سٹیل نے اس کو ایز ریپلیس کیا ایز اے لیڈنگ انڈسٹری کیسے ریپلیس کیا ڈیو ٹو انکریز ان دا ریلوے ان انگلینڈ کیونکہ جب ریلوے بڑھ گئی انگلینڈ میں ریلوے آ گئی اور اسی طرح انگلینڈ کی کالونیز میں جو ہے ریلویز بڑھنے لگی تو اس کی وجہ سے جو ہے سٹیل اور میٹل انڈسٹری جو ہے اس کی پروڈکشن بڑھ گئی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اس کی ضرورت بڑھ گئی ایز اے رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ان انگلینڈ وین دا انڈسٹری وین دا ریلوے گارڈ اسٹارٹ ان ایٹین فورٹیز اور ہم دیکھتے ہیں کالونیز میں انڈسٹریز کب ریلوے کب شروع ہو گئے ایٹین سکسٹیز تو ان دونوں کی وجہ سے جو ہے ان کی ریلویز کی جو ہے ان میں میٹل کی ان میں سٹیل کی ضروری بڑھ گئی تو ایز اے رزلٹ جو ہے یہ جو ان میٹل انڈسٹری جو ہے آہستہ آہستہ فلورش ہونے لگی اور ایز اے رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹین سیونٹی تھری ایٹین سیونٹی یعنی اٹھارہ سو ترہتر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ آف سٹیل بائی بریٹن بریٹن نے کتنا سٹیل ایکسپورٹ کیا تھا اپنی کالونیز کو پاؤنڈ سیونٹی سیون ملین پاؤنڈ کا سیونٹی سیون ملین پاؤنڈ کا جو ہے اس نے اپنا سٹیل ایکسپورٹ کیا تھا فار دا پرپز آف ریلوے فار دا پرپز آف ریلوے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ود پیسج ود پیسج آف ٹائم کی انڈسٹریز نے اس میٹل انڈسٹری نے کس طرح سے گرو کیا اور اس نے ٹوک اوور کیا ایز اے لیڈنگ انڈسٹری ٹھیک ہے اینڈ اٹ واز دا ایکسپورٹ آف دا دا ایکسپورٹ آف دا بزنس آف دا سٹیل واز ٹو ٹائمز ہائر دین دا کاٹن ٹھیک ہے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں نیو انڈسٹریز کوڈ ناٹ ڈسپلے دا ٹریڈیشنل انڈسٹریز لیکن دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ نئے انڈسٹریز جو آ گئے جن جو نئے انڈسٹریز آ گئے نئے انوینشنس آ گئے تو انہوں نے کمپلیٹلی جو ہے ٹریڈیشنل انڈسٹریز کو ڈسپلیس نہیں کیا تھا اور وہ جو پرانی ٹریڈیشنل انڈسٹریز تھی تھی جو تھی جو ٹریڈیشنل پروڈکشن پروسیس پروسیسنگ یونٹس جو تھے ان کی امپارٹینس اب بھی تھے لوگ اب بھی ان پہ انہیں پہ زیادہ انحصار کرتے تھے اس لیے اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لیس دین ٹوینٹی پرسینٹ آف ٹوٹل ورک فورس امپلائڈ ان نیو واز امپلائڈ ان نیو انڈسٹریز جو نئے انڈسٹریز تھے صرف بیس پرسینٹ سے کم لوگ کم لیبر فورس جو ہے ان میں کام کرتے تھے یعنی کہ باقی ایٹی پرسینٹ جو لوگ لیبر فورس تھا باقی جو تھا وہ کام پہ کام کرتا تھا وہ انہیں ٹریڈیشنل انڈسٹریز میں کام کرتا تھا ٹریڈیشنل پروڈیوسنگ پوائنٹس پہ یوں کام کرتا تھا تو اس سے ہمیں پت
और टेक्सटाइल जो है ये बेसिकली एक डायनामिक सेक्टर सेक्टर था वहाँ पर उस वक्त जो है लार्ज आउटपुट वॉज प्रोड्यूस आउटसाइड द फैक्ट्रीज लेकिन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन जो था वो ज़्यादातर कहाँ पे प्रोड्यूस होता था आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज में उसका ज़्यादा आउटपुट वो जो है वो फैक्ट्रीज में नहीं बनता था बल्कि आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्रीज बनता था तो कहाँ पर बनता था डोमेस्टिक यूनिट्स में बनता था ठीक है इसी तरह हम देखते हैं थर्ड पॉइंट उसमें देखते हैं तीस ट्रेडिशनल यूनिट्स वॉज नॉट ड्यू टू जो लेकिन जो ट्रेडिशनल यूनिट्स जो थे उनमें ज़्यादा लोग काम करते थे उनमें उनमें ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वहाँ पे जो है सिटी इंजन आ गया था या वहाँ पे मेटल इंडस्ट्रीज आ गए थे बल्कि उसकी बेसिक काज क्या थी उसकी बेसिक काज ये थी कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते थे वो वो ट्रेडिशनल यूनिट होता था वो बिल्डिंग जो थी बिल्डिंग किसी भी कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है वो भी थी और पोट्री जो थी वो भी थी और उसमें हम देखते हैं गिलास वर्क भी था उसमें हम देखते हैं कि फर्नीचर जो था इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ये ट्रेडिशनल यूनिट जो था ये अभी भी लीडिंग था ये भी भी फ्लोरिस्ट ज़्यादातर था थैंक यू वेरी मच